നസ്രിയ നസീം ഇരുപത് ഡിസംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ നിസാമുദ്ദീൻ ബേഗം ബീന ദമ്പതികളുടെ മകളായി ജനിച്ച് നസ്രിയക്ക് ഒരു സഹോദരനുമുണ്ട് നസ്രിയ തന്നോട് പഠിത്തം അൽ ഇൻ യു എ യിലെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹൈസ്കൂളിൽ അതുപോലെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത് നസ്രിയ ഒരു ദക്ഷിണ ഇന്ത്യ സിനിമാ നടി അതുപോലെ നിർമ്മാതാവും ആണ് നസ്രിയ മലയാളം തമിഴ് സിനിമകളിലാണ് കൂടുതൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് സിനിമയിൽ വരും മുൻപ് ഏഷ്യനെറ്റ് ചാനലിലെ ഒരു ഔതാരികയായിരുന്നു നസ്രിയ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ എന്ന മലയാളം ചിത്രത്തിൽ ബാലതാരമായാണ് നസ്രിയ മലയാള സിനിമയിൽ അരങ്ങേറുന്നത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മാഡ് ഡാഡ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ മെയിൻ ലീഡ് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു നസ്രിയ രാജാറാണി ഓം ശാന്തി ഓഷാന നായണ്ടി ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സ് തുടങ്ങിയ മികച്ച സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ നൽകി അഭിനയിച്ചു തന്നോടെ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നസ്രിയ അവതാരികയായി ഒരു മുസ്ലിം ഓറിയന്റഡ് ചാനലിൽ പുണ്യമാസത്തിലൂടെ എന്ന ക്വിസ് ഷോ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈരളി ചാനലിൽ ശ്രുതി ലയം എന്ന പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമയിൽ പ്രവേശിച്ചതിനു ശേഷം നസ്രിയ ഒട്ടേറെ നല്ല സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചു വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ മോഹൻലാൽ നടനായ ഒരു നാൾ വരും എന്ന ചിത്രത്തിലായിരുന്നു നസ്രിയയുടെ അടുത്ത ബിഗ് ഹിറ്റ് അതിൽ നസ്രിയ ശ്രീനിവാസന്റെ മകളായാണ് അഭിനയിച്ചത് അതുമാത്രമല്ല സോണി മ്യൂസിക് ഇന്ത്യയുടെ ആൽബം യുവ എന്ന ആൽബത്തിലും നസ്രിയ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അക്കാലത്ത് യുദ്ധനിടയിലെ ഈ ആൽബം വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു നസ്രിയുടെ ആദ്യ മലയാള ചിത്രം ആസ് നായിക വേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ മാഡ് ഡാഡ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു പിന്നീട് നസ്രിയ ഡയറക്ടർ അൽഫോൺസ് പുത്രൻ ആൻഡ് നിവിൻ പോളിയുടെ കൂടെ ഒരു റൊമാന്റിക് കോമഡി ത്രില്ലർ നേരം എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂവി വൻ വിജയം നേടുകയും നിവിൻ നസ്രിയ ജോഡി ഹിറ്റ് ജോഡി ആയി അംഗീകരിക്കുകയുമായിരുന്നു മലയാള സിനിമ പ്രേമികൾ പിന്നീട് നസ്രിയ രാജാറാണി നായാണ്ടി നേരം എന്ന തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ നസ്രിയ സലാല മൊബൈൽസ് എന്ന മലയാളം ചിത്രം ചെയ്തു ബട്ട് അത് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ ഫ്ലോപ്പ് ആകുകയായിരുന്നു നസ്രിയ വീണ്ടും നിവിനുമായി ചേർന്ന് ഓം ശാന്തി ഓഷാന്ന് എന്ന ചിത്രം നൽകി മൂവി വൻ വിജയം നേടി ആൻഡ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്ററായി മാറുകയായിരുന്നു പിന്നീട് നസ്രിയ ബാംഗ്ലൂർ ഡേറ്റ് സംസാരം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികാരം എന്ന മലയാള ചിത്രങ്ങൾ അതുപോലെ തീരുമാനം എന്നും നിഖ വായമൂടി പേസ് എന്ന തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നസ്രിയ നേരം എന്ന ചിത്രത്തിന് ബെസ്റ്റ് ഡെബ്യൂ ആക്ട്രസ് അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കി ഫോർട്ടി ഫിഫ്ത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ്സിൽ നസ്രിയയ്ക്ക് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു നസ്രിയ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കൂടെ എന്ന അഞ്ജലി മേനോൻ ചിത്രത്തിലൂടെ വലിയ ബ്രേക്കിന് ശേഷം സിനിമ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് നസ്രിയ നടൻ ഫഹദ് ഫാസിലുമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ വിവാഹിതയായി മലയാള സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് നല്ല കുറെ ചിത്രങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും സമ്മാനിച്ച് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നസ്രിയയ്ക്ക് ഇനിയും കുറെ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ സൂപ്പർ ഹിറ്റ്സ് നൽകാൻ അവസരം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് റേഡിയോ സിറ്റി മലയാളം സ്റ്റാർ ജാം വീണ്ടും ചില പുത്തൻ താരങ്ങ വിശേഷങ്ങളുമായി വരുന്നതാണ് Star Jam.